こんにちはこんにちは羽毛夫婦です今回は日本一周の旅に持っていく調理グッズを紹介したいと思います前回収納スペースを紹介した時にちらっとお見せした部分はあったんですけどまだ実際は決まってなくってでもようやく持っていくものが揃いましたイエーイ旅となると荷物は極力減らしたいのでもともと持っていたキャンプギアを中心に少しでもコンパクトなものを厳選しました、はい、ということで一気に紹介していきたいと思いますどうぞ,どうぞそれでは早速こちらの3つの箱を紹介していきますこの3つの箱は車の中の上の棚に収納するもので特に使う頻度が高いキッチン周りのものを入れています1つ目の箱ですここにはまずシェラカップを入れていて晩酌用のミニシェラカップも入れていますそしてこれウィークエンダーのカトラリー入れる袋で一応ぶら下げられる前回も紹介したものなんですけどその中にカトラリーもろもろ入っていますあとはホットサンドメーカーこちらは外のホットサンドメーカースタイリッシュでお気に入りです一応これらが1つ目の箱に入っています2つ目の箱はコップ類ですまずこっちスタンレーのマグになりますこれはおすすめポイントが裏に滑り止まがついてるので置いても全然滑らないっていうのとこれ全然結露しないんだよねなのですごく使いやすいし実は家でもよく使ってますもう一つがサーモスの缶クーラーですこれは蓋がついていて缶を入れるのはもちろん普通に飲み物を入れてこの蓋をつけてそれが飲み口になるっていうすごく便利なものです、まあ、用途が2つあるっていうのは嬉しいよねうん以上がコップシリーズ3つ目の箱はその他もろもろです<笑>とにかく使うもの基準で入れたんですけどまずこれエコキッチンクリーナーこれ前も紹介してるんですけどこれをスプレー吹きかけてキッチンペーパーとか付近で拭き取るだけで食器洗いができますでまあ一応スポンジと、まあ、ちょっとちっちゃいその洗剤買ってないけど、まあ、それも一応持ってっとこうかなと思っていますあとはこれですねスタッシャーのタッパーっていうのかな保存容器になっていて、まあ、ジップロックのようなしっかりしたタッパーのようなものになってるんですけど、まあ、電子レンジとか使いませんが冷凍したり電子レンジ使ったりいろいろ用途があるものです、うん、まあ湯煎できるからねあそうだ湯煎できるんだからそういう使い方もできるかなと思いますあとはこれスタンレーのコーヒードリッパーですもちろんコーヒーも入れられるんですけど私たちはハーブティーが大好きなのでハーブティーを入れるのにほぼ毎日使うだろうということで上に置いてますはい、はい、以上はい、次にベッドの下にしまうアイテムを紹介していきますベッドの下はワットノットのワンタッチバスケットを使ってしまうんですけど2つあるうちの1つに調理グッズがまとまるように厳選しました早速1つ目は IH ですこれはドリテックのピッコリーノという商品で社内では基本的にこれを使って調理をしたいと思っていますこれを選んだ理由はコンパクトかつワット数が高いものが良くてそのバランスが一番良かったのでこれを選びました IH とは別にバーナーも2つ持っていきます1つが家でも使えるスノーピークのホームキャンプバーナーですこれは外とか換気がちゃんとできる時に使おうかなと思っていますこっちの外のレギュレーターストーブはこのスノーピークのバーナーが冬とかだとちょっと火力が弱くなったりする時もあるのでその時とかにこっちの火力が強いバーナーを使いたいと思っていますでそれに合わせてこの CB 缶も持っていきますそれとバーナーに合わせて使えるメッシュ網のごとくも持っていきます次に調理に使うフライパンはまずアレジアのマルチグリドルこれはサイズが2 5ンチのものでめちゃめちゃ軽量かつコンパクト2 9ンチのものが定番だと思うんですけど2人だとこの2 5ンチがちょうどいいかなと思っています加工もね物質加工がしっかりされてて引き取りも楽なんだよねうんただ意外と厚さがないので汁物とかはちょっと難しいかなっていう感じですもう一つはカインズの鉄のフライパンですやっぱり鉄製なので見た目もかっこいいし味があって
いいかなと思っていますよくワンパンパスタを作るんですけどこれが2人分作るのにめちゃめちゃいい感じで使えるので結構重宝してますちょっと深底だから汁物を作る時にも使えそうだしねうんフライパンはこの2つを持っていきますそして鍋はこちらを持っていきますこれは超お気に入りのものなので厳重に保管をしております<笑>ちなみにこのケースは手作りなんですけど中に入っているのがストーブになりますかわいい鍋物とかご飯炊いたりとかはこれでやろうかなと思っています無水で調理できるのでね、うん、めちゃくちゃいいですこれは限られたものを持っていく中でこれはマストかなと思いました、うん、ただちょっと重たいですそうだねおまけで半合も持っていきますこれは戦闘半合2型かな2型、うん、でこれを持っていく理由はこんな感じで2層になっているので下でスープを作りながら上でご飯が炊けたりとか同時調理ができてすごく楽にご飯が作れるっていうことで持っていきますで調理時に使う小物たちですまずこれなんですけどこれはまな板になっていて実は広げることができて結構大きいサイズで使うことができますもともとこういう折りたたみのものを使っていたんですけどボロボロになっていたのもあったので新調しましたついでにちょっと大きいサイズにしたのと黒でかっこいいやつにしました最近買ったやつだからちょっと残ってるんですけどアッシュっていうところのカッティングマットになっていてなんか特徴が自立するあとは切った後に具材をこうやって折りたたんで入れることができるっていうのが、まあ、いいかなと思いましたあとはこ両面使えるので野菜と肉と使い分けることができます一応衛生面も考えて肉を使う時は何かラップとかそういうのを敷いてやろうかなとは思っていますはい次はボール類です全部無印のものになるんですけどまずザルあとはボール7 0 0ルのやつを2個持っていこうと思ってますいろいろ悩んだんですけどなるべくコンパクトなものが良かったのと重ねられるっていうのがすごく良くって、まあ、無印のサイズがちょうどいいし値段的にもお手頃だったのでこれにしましたあとはこれです本当に小物たちなんですけどダイソーのこのプラスチックの入れ物に入れていてこれがちょうどワットノットのワンタッチバスケットにスポンって入るので。収納に便利だなと思って使ってます中に入ってるものは普段家のキッチンで使うようなものたちなんですけど無印のちっちゃい泡立て器意外と泡立て器って使う機会が多いんだけど大きいもの持ってくと邪魔だなと思ったのでこれは新調しましたあとはちょうど家のやつがボロボロになってたっていうのもあってこのターナーも新しく買ったんですけどこれはオクソってオクソって読むのかなオクソオクソだった<笑>のターナーでこれは結構キッチン界でも多分有名なやつなんですけどなんか良さそうだったので買いましたあとは、まあ、キッチンバサミとか、まあ、ちょっとしたものを入れてるのとこれイッポプロダクツのアリスファイヤータイニーという商品でこれはアルコールストーブとか固形燃料を真ん中に入れて使えるごとくになっているんですけどこれもコンパクトだしご飯の時に使えるかなと思ったので持っていきます最後にこれかなラップとアルミホイルあとはなんかあのフライパンに敷けるタイプのアルミホイルだっけそういうのがあるって聞いたのでそれは持っていきたいなと思っています以上はいこんな感じで全部ワンタッチバスケットの中に入っています見た感じはこんな感じでいい感じに収まっていると思いますちなみにさっき言い忘れたんですけどダルトンの平皿も持っていきます以上が下にしまうギアたちですそして最後にコーヒーギアになりますこれは特にこだわっているので別でセットを用意しましたまずケトルなんですけどこのケトルはエペイオスのものでコーヒー好きには嬉しい温度管理が一度単位でできるというものになっていますあとは注ぎ口がコーヒーに使いやすい形状になっていてそれも選んだポイントですちなみに、まあ、コーヒー以外でも普段電気ケトルがあると便利だなと思ったので持っていくことにしましたもう一つがこのコーヒーセットになってるんですけどこのスタンレーのランチボックスに
これだけのギアが詰まっていますちょっと一個一個紹介すると長くなるので割愛しますがまたどこかで紹介できたらいいかなと思っていますこれは多分全ての中で一番こだわってるギアかもしれないはいこんな感じでコンパクトなのに機能派なキッチングッズをたくさん持っていくことにしました、はい、旅中はキャンプもするのでキャンプと併用できるものも取り入れています収納スペースという基準もあるのでめちゃくちゃ考えました、はい、ただまだ余力もあるのでもし他にもおすすめなものがあればぜひぜひ教えてください、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイチャオ